以记起赞、够起订阅、起刷盖小盒的所有朋友哦。大家好，我是美食水芊芊。由于我本人呢，现在的厨艺真的是太厉害了，每个人都夸奖我说：“天哪，我现在看我的影片觉得不有趣了。”因为我现在的厨艺就是很难失败，所以呢，决定来给自己一个挑战。那我们今天的特别来宾是谁呢？那我们欢迎水哥。大家好，我就是这个料理达人林红。为什么是料理达人？我以为你会说大家好，我是林红 ，A K A 李迪龙 ，A K A 不是叫 A K A A K A 水哥。对，不是叫 A K A， 因为常常会有人叫我阿卡。他们以为那是我的英文名字。你知道我其实今天非常的担心跟水哥合作，因为我看了你跟那个瓜姐的直播，就无理微姐，就是你的尴尬的气场跟我有一点点像，是我、哦、所以是尴尬的。对，尴尬的气场，而且他的那个 I G 还有放了一个阿红上菜嘛。哎、欸，所以我是料理达人。那种尴尬的扭动，其实我是对后面他就你也就有这个。然后你看得出来前面今天的这些材料，有猜得出来今天要做什么料理吗？嗯嗯、看起来呢，应该叫做这个什锦类的酱菜。其实我也不知道今天要做什么，其实问一问，我就其实我也不知道答案。它、啊、这个叫什么？嗯、啊，唔是啊，这是青江菜。我在考你耶。然后是当欧们同在一起，当欧们同在一起。我刚原本也是想说，他如果是当欧，我就接这个。好，那我们就开始来煮了。无脑做菜开始。啊，拍一下。红萝卜切丝，切丝哦，切丝要多丝，因为以往我们拢想串枪的。哎、欸，对对对对对，串枪的。你在看隔壁同学怎么切？你那个是要煮咖喱吧？那个大小。我们在那边切丝呢。所以那个量我们是自己决定要多少吗？一个人吃量。一个人吃的量哦、喔。它、啊、这样一一一只好像有点多呢。哦，很漂亮呢。原来。谢谢。嗯。说我吗？我说你切的菜啊。哎，你是在学我吧？你刚明明就不是这样切的。不是啊，切丝啊，只是在切丝之前的这个方式不太一样而已。是，有阿丝。好困难台，对不对？对。阿丝。哎，居然有人知道巧克力男孩，这好古早哦。泄露你的年纪了。没有，我没差，我们都十八。你十八？你十八？你十八？还大我两岁。我那时候在看你这一次上的采访啊，我觉得你超像林家大哥哥、啊。真的吗？嗯，那个算是有好感，还是下感？下感。下感。将青江菜和葱切成段。切段。切段。你说切段？哦哦，我想说，我刚刚已经切断了。你们觉得在跟我相处的感觉？哦，开始了。哎、欸，阿、啊、冲是要切切断了，大段小段，小段。哎、欸，你怎么可以这样跟他讲？我刚刚问都不够。将香菇切片。哦，香菇切片，我就真的不太会了。手掰一下。手掰哦，这家手掰。可以啊，那你用咬的很帅。哦，对啦，是这样切哦、喔，我应该也要这样切的。哎、欸，等一下，下好离手哦、喔，冲、啊、仔。下好离手。将鱼板切成丝。鱼板的。鱼板是什么？哦、oh, oh, oh, oh. 这这不是银丝卷哦、喔，鱼板哦、喔。等下鱼板切丝还是切片？<笑>跟这一样丝哦、喔。哦，哎，有点难度哦、喔。人对口但不切断，诶，炒虾人对口但不切什么？不要切断。哦，你说一半呢？哦，来啦，我教你啦。我跟你说，就这样拿着，然后这样子从中间切。哎呦，还可以把它的那个长柄剁。看过你的影片吗？影片，我觉得蛮厉害的呢。那你有看过我唱歌的影片吗？有呢。是还好没看，还是没有应该要看，应该要看。将花枝切成条状。哦哦，这个有点难。我人生这辈子好像还没切过花枝哎。好了，我来就是靠感觉这样。细条啊，你说？哎、欸，这很像那个三太子那个他的头呢。<笑><笑>
处理鸡肉切成可入口的大小。这不需要切吧？这这口很像刚刚好了。妈，刚刚好啊。可以入口的大小，刚好一半吧。水滚后煮一人份的面料。啊，我刚一过年进来，不然来聊一下你的专辑。为什么要叫水哥？水很重要啊，像我现在就是要等水滚，水可以变成这么多种状态，然后我就把它写成水哥，让自己期许可以那个跟水学习。哦哇哦哇哦！热锅后加些许油，在将面条煎至金黄酥脆状。这个料理是你们自己去找到的师傅，还是你们？哦，香港香港的这个炒面呢？哦哦哦。你哦哦，你在叫叫叫我下来。因为我想说要给点反应，因为我还不确定是到底什么东西。如果不行了，好煎呐，不能翻。你什么意思啊？刚刚而且还没有翻起来，自己在那边晃，很开心。想说让大家知道一下我的好功能，手腕，手腕。炒锅放油，将预先备好的料炒香。好，一起啦。我们为什么要把葱分段跟切碎啊？是这样 ，OK， 这个就跟我们去剪头发，跟设计师说剪一点点就好。但每个人对一点点的理解都不一样。因为我对你的印象是长发，所以我在看想说，哎，怎么变成栗子头了？那就是因为那一点点沟通的问题，沟通的问题造成人生有很大的改变。蔬菜炒香后，将猪里脊肉一同拌炒至熟透，加入高汤以及适量的水滚出味道。高高加入高汤跟适量的水滚出味道。哎，你要水吗？啊，谢谢。是你自己，我自己也可以投丢下去。接着放入虾仁和花枝。再加入一匙酱油及蚝油。你吃饭了？汤面吗？应该是汤面哦。使用太白粉勾芡。勾芡。勾芡。要带起来。可以吗？可以哦，哎，没没，不要这样子，太抖了，太羞嗨，因为大家都面无表情，我不知道这个量对还是不对，你知道吗？加入姜末、蒜末以及米酒一大匙和些许胡椒粉跟香油。可是是炒面吗？这不是公仔面啊，应该是炒面。炒面，烩面，来香油、米酒，我帮你准备好喽。哎呀，苏伊。秋子啊，安娜，秋子啊，我来公里啦。哇，一公里呢？一公里啊！等你脚下来煮哟。没啦。最后将煮好的料成入面里即可。哎，这样子我们的面好像煮不够恰恰呢。恰恰。嗯，你要握橘子吗？恰恰。恰恰。跟我想的一样哎。胡椒胡椒，我没事我没事。胡椒胡椒，你知道现在打喷嚏都是我，我只是过敏。完,完成，完成，完成。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！干嘛？再来一次。怎么了吗？再来到这边。这里，完成了。你觉得这是什么？我觉得这就是一个什锦炒面，什锦烩面。我我知道他们说，因为你喜欢吃港式，所以跟港式相关。嗯、我觉得应该是刚刚说的公仔面，可公仔面比较干，对不对？比
较干，因为会比较油，然后比较干油我们呢？因为我们很油嘛。我们是水啊。啊，我们是水，加上去就不会干了。可以，我吃一口看看。好，你吃一口看看。嗯。哎，形象没办呢。你连咬都没有咬，就嗯，没办。真的不错吧？认真吗？嗯，还不错吧。你表情，演一下嘛，演一下。哦哇哦，嗯，哦，是不是？吃起来有点像海鲜炒面呢。就海鲜炒面啊。嗯。所以你的答案是海鲜炒面吗？海鲜烩面。港式海鲜烩，你们这点这道菜。你要加港式也可以。港式海鲜炒面。哦、oh, ，我个人非常的满意，来我讲话嘛，你觉如何？可以，决定。他们不是就跟你说酒要加多一点吗？酒要加多一点。嗯。哦、oh, ，不一样的感觉。你你味道完全不一样哎，我的酒味超重。你的酒味蛮重的。你给自己几分？八十五分。好意思呢。还好吧，就及格。那你给你自己几分？一百啊。好意思呢，等一下我要想我们要怎么怎么讲这个。哦，好，那我再自我介绍一下，因为大家可能看了那么久也不知道这个人到底是谁，然后在这边干嘛。<笑>呃，小弟呢，在二零一六年的时候呢，发了第一张唱片，然后诶、欸、稍稍有一点点这个不错的反应，那那张专辑叫《台北蜘蛛状》，然后本来呢就是这个《台北蜘蛛状》的这个对这个主唱叫做李英红。然后这个是小弟今年呢，二零二零年，有幸呢还活在这个产业里面。冰冷。感谢我的听众朋友的厚爱，这样子，这样很很。不会不会不会，这样这样很硬也蛮好笑的。那个。他还有做这个镜子。对，就是这个是我们这次做的镜子。这个这是限定。我们只送给漂亮的女生，那我一定会有啊。对，所以你才会拿在手上。然后这个梳子呢，就是给水水每天都可以出门的时候保持好心情，可以梳头发，漂漂亮亮的这样出去。而且它有一个有趣的地方，它上面想写李英红竞争，就像彰化的卓博元啊，悲剧上面都会有那种什么卓博元竞争，就那种感觉。对。所以我觉得很妙，是他们是网络上就是全部的整张专辑先丢上去，然后过一个月之后才可以买实体专辑。就是先免费阿龙和你啦。这样，然后你们听喜欢再来买。虽然我的厨艺表现得蛮好的，但希望就是有机会呢，有一些这个跟吃的有关的东西可以来找合作。嗯，你觉得你今天煮的你自己觉得 OK 吗？我觉得蛮 OK 的，我只是很怕我刚刚在煮菜的整个过程中。一直不断的造成这个节目的尴尬度，不要整，没有拖累到你们。不会，不会，不会，那就好，因为我真的很怕，我我我我怕我回去会就是没有办法看着镜子里的自己，会觉得做错了什么事情。哎，好啦，真的哈，真的，有机会还可以再来的那种。可以，可以，你还会想再来吗？你应该想，哎，啊，倩倩不要啦，很尴尬呢，你就别管。下次就不要做了，下次就吃。这个其实，在 YouTube 水哥的 YouTube 频道，其实也可以整张专辑听，因为我觉得蛮有 YouTube 有，而且它很有趣的是，你可以一直这样放着，因为它放的那个影片是水族箱的，我觉得超有趣的，所以你可以半夜这样子听，很像是真的有水族箱在那。就是一个对一个荧幕保护城市的概念。嗯，对对对,對，然后。也可以上数位串流平台听，音质更好哦。音质更好、哦。嗯，那如果你想要，呃，又拿又有实体的感觉，然后看到我们那个设计的所有细节。就直接买，实体很值得买，因为我觉得很可爱。这是跟那个火山贩卖部合作，嗯，他们是专门做陶艺创作的艺术家。啊，你都怎么做结尾的？来感受一下。谢谢，拜拜。我就是尴尬，尴尬。你知道那个 USB 拔出来跟插进去的声音吗？嘣嘣，拔出来，嘣嘣，咚，飘出那个警示的那个视窗。